गुड मॉर्निंग क्लास यस्टरडे डिस्कस अबाउट डेमोक्रेसी एंड इट्स फ्यूचर टुडे वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एवरी एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट्स वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव डिमेरिट मींस नेगेटिव पॉइंट एंड द मेरिट्स मीन पॉजिटिव पॉइंट्स सो व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी इट मींस फर्स्ट पॉइंट इज इनस्टेबिलिटी in democracy we have instability after 5 years or in between election will be conducted and the government will change sometimes the government will same but uh, sometimes the next government will come after 5 year so instability is there jaise hi koi government jayegi aur naye koi government aayegi wo purane wale plan na follow karte hue kai baar naye naye rule and regulation implement karti hai jiski wajah se instability banti hai aur koi bhi policy ठीक तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती द सेकेंड वन इज नो मोरलिटी इलेक्शन जीतने के लिए मिनिस्टर कोई भी नीति कोई भी पॉलिसी अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी भी हद तक जाकर वोट बैंक को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे का फेवर ना करते हुए कोई भी कार्य करते हैं इसको बोलते हैं नो मोरलिटी वो एक दूसरे के प्रति मानवता यानी कि ह्यूमन को नजरअंदाज करते हुए कोई भी काम करके सिर्फ अपना वोट बैंक कलेक्ट करते हैं तो थर्ड वन इज डिले इन डिसीजन डिले इन डिसीजन का मतलब होता है डिले मीन देरी तो डिसीजन लेने में डेमोक्रेसी में देरी होती है बिकॉज डेमोक्रेसी में लोगों की सहमति के साथ ही कोई नया डिसीजन इंप्लीमेंट किया जाता है हर स्टेप्स पे फाइल पास होती है उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं और तब जाकर कंट्री पर इंप्लीमेंट किए जाते हैं डेमोक्रेसी में इसी वजह से कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर और जल्दी से इंप्लीमेंट हो जाने चाहिए बट डिले डिसीजन का मतलब होता है कि फास्ट ट्रैक डिसीजन ना बनकर बल्कि हर डिसीजन में इतना डिले हो जाता है कि वो जो इंप्लीमेंट जब जिस टाइम पर होना था उसकी बजाय तब ना होकर किसी बाकी समय में इंप्लीमेंट होता है बैड डिसीजन बैड डिसीजन में आ जाएगा समटाइम्स जो लीडर्स है वो डोंट दे डोंट नो दैट व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल लोगों के अच्छे के लिए काम ना करके ये लोग सिर्फ किसी ने किसी चीज को इंप्लीमेंट करने में लग जाते हैं कि कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन हमें इंप्लीमेंट करना है दे डोंट नो वट इज गुड एंड बैड फॉर पीपल तो इस वजह से कई बार ऐसे रूल एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए जाते हैं जो लोगों के हित में नहीं होते करप्शन डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन को बढ़ावा देती है कई ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए गरीबों को पैसे देते हैं कि आइए और आप पैसे लीजिए और हमें वोट कीजिए या किसी भी बड़ी स्कीम को करने के लिए उसको लोगों पर अप्लाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है तो जिससे करप्शन जैसी जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के सामने खड़ी हो जाती है तो डेमोक्रेसी के हमने फाइव डिवेरिस पढ़े फर्स्ट वन इज इंस्टेबिलिटी मीन्स हर पांच साल के बाद या इन बिटवीन जैसे मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं कई बार या बाई इलेक्शन हो जाते हैं तो इस दौरान नई गवर्नमेंट आती है या नई कोई भी मिनिस्टर शुरू हो जाता है तो वो पुरानी पॉलिसी को फॉलो ना करके अपनी खुद की पॉलिसी बनाने की कोशिश करता है तो इससे इंस्टेबिलिटी आती है तो सेकेंड वन इज नो मोरलिटी किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मानवता को एक तरफ रख देते हैं डिले इन डिसीजन इट मीन्स डिसीजन लेने में इतनी देरी कर देते हैं कि कई बार वो पॉलिसी बहुत पहले बन जानी हो चुकी होती थी पर हर चीज में इतना डिले करने की वजह से आज तक कई ऐसे प्रोग्राम्स है या ऐसी पॉलिसीज है जो इंडिया में फॉलो नहीं की जाती बैड डिसीजन इसमें आता है जो लीडर्स लोगों की भलाई के लिए काम ना करके कई बार ऐसे डिसीजन लोगों पर इंप्लीमेंट करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बैड डिसीजन का सामना करना पड़ता है लास्ट वन इज करप्शन डेमोक्रेसी बढ़ावा देती है करप्शन को मेरिट्स मेरिट्स में सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे मेरिट मीन्स जो डेमोक्रेसी के पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से इंडिया डेमोक्रेसी को फॉलो करता है मेरिट्स फर्स्ट वन इज एवरी वर्ड इक्वल वैल्यू डेमोक्रेसी में चाहे कोई नीचे लेवल तबके का आदमी हो या कोई मिडिल क्लास या कोई अपर क्लास हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और एक वोट की इक्वल वैल्यू है किसी प्राइम मिनिस्टर के वोट की भी उतनी ही वैल्यू जितने मेरे वोट की या आपके वोट की वैल्यू है नेक्स्ट वन इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज मोर अकाउंटेबल मोर अकाउंटेबल मीन्स जवाबदेही 
सपोज अगर मैंने क्लास में कोई प्रोग्राम करने के लिए या तो कोई दिवाली सेलिब्रेशन या कोई सेलिब्रेशन करने के लिए मैंने आप लोगों से मनी कलेक्ट की है और अगर मैं बच्चों से ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज लेती हूँ हर बच्चे से सपोज हमारी क्लास में थर्टी स्टूडेंट है और मैं सबसे ट्वेंटी रुपीज लेती हूँ तो टोटल मनी सिक्स हंड्रेड रुपीज हमारे कलेक्ट हो गए सिक्स हंड्रेड के बाद सपोज कीजिए कि मैं आप लोगों को ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन कर देती हूँ सेलिब्रेशन के नाम पर तो क्या आप के पास अधिकार है मुझसे पूछने का कि मैडम जो हमारी मनी कलेक्शन था वो हमारा अमाउंट वो किस तरह से खर्च हुआ आपने सिक्स हंड्रेड में सिर्फ हमें ट्रॉफी दी है तो वो क्यों है ऐसा तो इसके लिए मैं जवाब दे हूँ इस तरह हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल है हमारे प्रति अगर वो कोई भी गलत कार्य करते हैं या कुछ भी काम में देरी होते हैं तो हम राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू हम जान सकते हैं कि गवर्नमेंट इतनी देरी क्यों करती है किसी चीज में हमारी फाइल जो है वो कहां तक पहुंची तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हमारे पास सब कुछ जानने का अधिकार है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कई बार एक आदमी के द्वारा लिए गए डिसीजन गलत हो सकते हैं पर जब काफी लेवल पर काफी स्तर पर कोई डिसीजन लिया जाता है कई लोग उस डिसीजन को बैठकर डिस्कस करते हैं किसी किसी चीज को लेकर डिस्कस करते हैं और तब डिसीजन देते हैं तो उसके ठीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो इसलिए इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट वन इज इट हांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन लोगों की डिग्निटी रिस्पेक्ट को बढ़ावा देने के लिए डेमोक्रेसी बड़ी ही जरूर, जरूरी है इसमें सभी तबके के लोगों को नजर में रखते हुए सबके लिए ही रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं द नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज इट अलाउ टू करेक्ट आर ओन मिस्टेक्स गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में हमें डेमोक्रेसी uh, में अलाउ करती है कि हम अपने पिछले मिस्टेक से कुछ सीखे सपोज हमने किसी मिनिस्टर को चुना उसने हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं किया तो आफ्टर फाइव ईयर वो हमें अपॉर्चुनिटी देती है डेमोक्रेसी के हम अपने मिस्टेक्स को सुधार सुधारे और किसी ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो हमारे भलाई के लिए जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे तो डेमोक्रेसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हुए इंडिया में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता